ஹாய் கைஸ் திஸ் இஸ் மீ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன் ஷார்ட் வந்து இன்னைக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்க மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து மிலிட்ரி அதாவது மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்றி அமையாதாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அடுப்ப அடிப்படையில் வந்து ஒரு மிலிட்ரி இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து சூசைடுக்கு சமம் ஏன்னா பக்கத்து நாட்டுக்காரங்களாகட்டும் இல்லை வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்களாகட்டும் நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸையும் எப்பயுமே கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட மிலிட்ரி பவராக இல்லைனாலோ இல்லை மிலிட்ரி இல்லைனாலோ நம்மளை அவ்வளோதான் சுட்டு பொசிக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம கண்ட்ரியில் நடக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்டுக்கும் சரி இல்லை கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஆக்ஷனுக்கும் சரி மற்றவங்க எல்லாம் த்ரெட்டை போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் அதே மாரி இந்த உலகத்தில் சில கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து மிலிட்ரிஸே கிடையாது சில கண்ட்ரீஸில் போலீஸும் கிடையாது சில கண்ட்ரீஸில் வந்து ஜெயில்ஸும் கிடையாது இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஷார்ட் வந்து ஐஸ்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து எந்த விதமான ஒரு மிலிட்ரி ஃபோர்ஸும் கிடையாது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லாண்ட் கண்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் இருக்காங்க மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு மிலிட்ரியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லாமல் போயிடுச்சாமா செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிலிட்ரியை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப அதிகமாக செலவாகும் இன் ஷார்ட் வந்து யூஎஸ்ஏ வந்து அவங்களோட பட்ஜெட்டில் ஒன் ஃபோர்த்து வந்து மிலிட்ரிக்கு ஒதுக்குறாங்க அவங்களோட பட்ஜெட்டே எவ்வளோ பெருசத்தில் ஒன் ஃபோர்த்துன்னு எவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்தியாவும் ரொம்ப அதிகமான படத்தை வந்து மிலிட்ரிக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் ஒரு பாட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லலாம் பட் இந்த அதிகமான செலவுனால எந்த மிலிட்ரியும் ஃபார்ம் பண்ணலைங்கிறாங்க தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிலிட்ரி வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த கண்ட்ரியோட ஒரு அமைதி பீஸ் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக நிலைக்குள்ள இது அப்படின்னு அந்த நாட்டுக்காரங்க சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து அதிகமாக ஐஸ்லாண்டில் இருக்காங்க கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சீனரிஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன் ஷார்ட் வந்து ஒரு சொர்க்கம் அப்படின்னு அந்த யூரோப்பில் இருக்கவங்களாம் அந்த கண்ட்ரியை பார்த்தா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் மிலிட்ரி கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் மோசமான விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு கன் ஒரு ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அது டேங்க்ஸ் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஒரு நார்மலாக ஒரு அழகாக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்கும் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸோடு நிற்கிற கண்ட்ரிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால் நாங்கள் மிலிட்ரி வச்சுக்கிறது இல்லைங்கிறாங்க இன்னும் சும்மா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மிலிட்ரி வச்சுக்கிறதுக்கான எந்த தேவையும் இல்லை ஏன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து டூரிசம்லேயும் நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க மற்ற எந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து பெரிய பெரிய த்ரெட்ஸு வாரண்ட் சிக்னல்ஸ்லாம் இல்லாதனால வச்சுக்கிறது இல்லை சரிப்பா நீ இதுக்கு முன்னாடி ஜெயிலும் இல்லை போலீஸும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி சொன்னி அது இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஹோலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட பேர் தான் இப்போ நெதர்லாண்டாக மாற்றிருக்காங்க இந்த கண்ட்ரியில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ஜெயிலும் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு போலீஸும் கிடையாது கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்போ பதினெட்டு பிரசனர்ஸ் இருந்தாங்களாம் அதாவது வெறும் பதினெட்டே குற்றவாளிகள் தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து அவங்களே ரிலீஸ் பண்ணி வெளில வந்துட்டாங்க அதனால் இப்போ வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸும் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு ஜெயிலும் கிடையாது பிரிசன்ஸும் கிடையாது பிரிசனர்ஸும் கிடையாது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் எப்படி பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப சின்ன பாப்புலேஷன் அண்ட் மோரோட் சைஸும் ரொம்ப சின்ன சைஸு இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அதாவது எல்லாத்துக்கும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ திருடுறது கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை பண்ணுறது இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் தேவையில்லை அப்படிங்களா அதாவது மற்ற கண்ட்ரியில் நடக்கிற கிரைம்ஸுக்கும் ஒரு சம்மந்தமே என்ன ஒன்னா வந்து பணத்துக்காக திருடுவாங்க இல்லை வேற ஏதாவது விஷயம் எந்த பேஸ் பார்த்தாலுமே லாஸ்ட்ல பணமாக தான் இருக்கும் எல்லா கிரைம்ஸுக்குமே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் அங்கே பிரச்சனையே இல்லாதனால அங்கே எந்த கிரைமும் நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் சரி இந்த மாதிரியான கண்ட்ரியில் வாழ்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஃபேக்ட் கூட சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் அப்படின்னா சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க முக்கவாசி ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் செ செஸ் சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து ஃபுட்பால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய
மூணு பேர் சாக மாட்டாங்க ஒன்று வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க மக்கள் கண்டிப்பாக இதுவும் ஆகாது அந்த கண்ட்ரிக்கும் இதுவும் ஆகாது ரெண்டாவது கரப்பாம்பூச்சி இவங்க இந்த கரப்பாம்பூச்சிக்கும் வந்து ஒரு ஆட்டம் பாம்போட எஃபெக்ட் வந்து பெருசாக தெரியாது மூணாவது எறும்பு இந்த எறும்பும் கண்டிப்பாக அது ஈஸியாக ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கும் இந்த மூணு பேருக்குமே வந்து இந்த ஆட்டம் பாம் ஹைட்ரஜன் பாம்போட எஃபெக்ட் நில்லாக இருக்கும் இது ஒரு பெரிய மைண்ட் ப்ளோயி ஃபேக்ட் தான் சொல்லணும் ஸோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு வச்சேன் ஸோ ஒரு மில்ட்ரி பவர் இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு பெரிய ஆளுமை திறன் இருக்கிறதுனாலையும் மட்டும் ஒருத்தவங்க பெரிய ஆளாயிட முடியாது பீஸ்ஃபுல் அண்ட் அந்த கிஃப்ட் ஆஃப் த நேச்சர் இது கூட ஒரு கண்ட்ரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அப்படின்னா அது இந்த ஐஸ்லாண்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக போகிறோம் இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் என்ன டாபிக் பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் இது சைனிங் ஆஃப் ஃபார